Eh, destaca también el hecho que, a pesar de que se firma un acuerdo de paz en Guatemala, eh, las fuerzas militares, así como sus aliados eh, de lo, entre los grupos de poder económico y político, consideran que derrotaron a su versión y por lo tanto son héroes. Y sus lemas no se juzgan a los héroes y eso es en, parte, en, parte, en lo que sucede por muchos años. Eh, y a partir de 2008, y más adelante voy a tratar de explicar por qué. Primero quiero describir qué pasa. Eh, tenemos el primer caso de una masacre con sentencia, que es el caso Ríos Negro, eh, que le pide a Edgar Pérez, primero ante el sistema interamericano. Y eso es muy importante en el caso de Guatemala, eh, porque eh, frente a la inacción en los eh, juzgados de Guatemala, eh, el sistema interamericano, y claro, eso es antes de la existencia de, de la Corte Penal eh, eh, Internacional, o por lo menos no se puede llevar a esos casos que son de, de otra época, ¿no? Antes de ese corte. Eh, entonces, dos R's y otros casos, como dos R's de casos, eh, perdón, Río Negro, dos R's, Diario Militar, y otros casos van presentándose ante la Corte Interamericana y van eh, eh, teniendo sentencias condenatorias al Estado de Guatemala, lo cual empieza a generar una, un, un proceso de presión hacia el Estado de Guatemala para realmente llevar esos casos. Eh, eh, otro elemento que también creo que hay que destacar es que eh, el caso de genocidio también se lleva en las, en las Cortes de España. En 99, Rigoberto, poco después de, de, de la detención de Pinochet en Chile eh, y, y la búsqueda de su extradición a España, Rigoberto Menchú y otras víctimas presentan una querella contra Riesmont y otros altos mandos en eh, las Cortes de España. Eh, no se logra enjuiciarlos en España, obviamente, pero la acción de que esa corte eh, eh, investigó, recibió testimonios, pidió la extradición de los eh, imputados, eh, como que presionó a, al Estado de Guatemala a responder. Eh, entonces, tú puedes ver, pueden ver en este, en este cuadro, desde 2008 hay una serie de sentencias importantes. Y claro, el caso de Ishii Genocidio, 2013, eh, marca una gran diferencia, porque en los anteriores casos, los principales imputados son eh, miembros de las, de, eh, de las um, patrullas de autodefensa civil, los PAC, son comisionados militares, algunos soldados de rango medio. Eh, es recién con el caso de Genocidio que se logra eh, eh, poner en el en el banquillo de los acusados, un alto mando militar, dos altos mandos militares, el ex dictador eh, Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, eh, Mauricio Rodríguez Sánchez. Eh, en, este, en este cuadrito no se ven dos casos actualmente, varios casos en el, actualmente en proceso que, que ahorita los voy a, a mencionar. Solo quisiera eh, pasar unas unos, eh, imágenes del juicio por genocidio por, por la naturaleza tan importante que, que tuvo, a pesar, pienso yo, de la vacancia de la sentencia que se dio 10 días después. Eh, aquí tenemos Ríos Montt en el momento de ser dictador, en el momento de estar llamado a la justicia. Eh, la mayor violencia de la, del conflicto armado de se da eh, durante el gobierno de Ríos Montt. Evadió la justicia por décadas, eh, en parte eh, eh, por luego de eh, la, la, los acuerdos de paz, eh, fue elegido reiterativamente re como diputado hasta 2011, me parece. Estoy y unos, unas imágenes del día de la sentencia de del caso genocidio, la jueza en el caso de Barrios. Eh, esas, fotos me, esas dos fotos me encantan porque ahí ves Ríos Mon, pues preocupado porque se da cuenta que lo están condenando, mientras Rodríguez Sánchez está sonriendo porque él efectivamente es absuelto. Ahora, cuando la Corte de Constitucionalidad eh, suspende el proceso de genocidio y deja en vacancia la sentencia, todo vuelve a foca cero. 
eh, vuelven ambos a, 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 a resto domiciliario y vuelve a iniciar el proceso contra los dos, lo cual no hace a Rodríguez Sánchez muy feliz, que digamos. Eh, y hubo varios intentos fallidos de arrancar el proceso, el último eh, comenzó en octubre del año pasado y se lleva a cabo todos los días viernes por separado un juicio contra Ríos Montt porque supuestamente sufre de demencia y entonces él tiene el derecho de tener un proceso aparte sin que él esté presente, donde no hay público, no hay medios de comunicación, no podemos hacer, excepto con lo que nos cuentan los abogados y querellantes presentes, no podemos saber qué está sucediendo, sucediendo en el anterior. Pero a cambio, en las tardes de los días de viernes, Mauricio eh, Rodríguez Sánchez está siendo también enjuiciado, sí en un proceso público y abierto, al cual sí se puede acudir y sí se puede eh, informar sobre lo que está sucediendo. Bueno, eso fue el día de la lectura de sentencia. ¿no? Sí, eh, creo que también es important, importante mencionar que los querellantes llevaron este caso ante el sistema interamericano. En septiembre de 2003, estamos que casi cinco años y hasta el día de hoy, él ya me corregirá si estoy mal, pero creo que no hay respuesta concreta. De la, entonces eso de nos, nos, nos da pena, pero también nos dice de que la, el sistema interamericano, si bien ha sido un sistema de gran importancia para esos casos, también es un sistema en donde hay un, una sobrecarga muy grande y no necesariamente eso es viable en todos los casos. Eh, más allá de eso, los querellantes han solicitado la investigación de los jueces que esencialmente anularon la sentencia contra el riesgo, que tampoco ha avanzado mucho esa solicitud, pero ahí está. Me parece muy importante ello. El, luego de la anulación de la sentencia, porque no siguió, hubo gran proceso de retroceso hasta que yo creo que muchos de nosotros, salvo el de que siempre es muy optimista, pensamos que ese ya fue el final de los procesos de justicia y transición. En Guatemala, eh, voy a regresar a ese panel en un momento. Durante el juicio hubo una campaña mediática muy fuerte de los sectores de poder, no hubo genocidio, fue el hashtag que utilizaron en Twitter y en las campañas, hubo circulares anónimos que puedes ver aquí, eh, básicamente amenazando y buscando intimidar a los que están participando en el proceso de genocidio, hubo hechos, actos intimidatorios, intentos de, no sé si puedo decirlo, de asesinato de algunos operadores judiciales, eh, eh, que, que fue parte de todo ese proceso. Y aquí, aquí en la esquina puedes ver un documento que fue publicado en pleno juicio en los video, en donde 12 supuestos notables, entre ellos el ex vicepresidente Eduardo Stein, firman un documento que dice traicionar la país y dividir a Guatemala. O sea, enjuiciar a Ríos no por genocidio es traicionar la paz. Eso fue el mensaje. O sea, se pueden dar cuenta de que la campaña fue muy fuerte y, 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 y la tensión eh, durante el mismo proceso fue muy fuerte hasta el punto que después de, de la sentencia todo el mundo salió de Guatemala. Los, los fiscales, este, los abogados, eh, las víctimas no pues porque ahí hay otras cosas que hablar sobre las desigualdades ahí, pero eh, fue una situación muy, muy tensa, gracias. En post juicio, Claudia Pasipaz es sacado como fiscal general. Hay sanción con, contra los jueces y los fiscales que participaron en el caso. Hay querellas contra diferentes participantes en el proceso, etc. En, y sin embargo, se da en Guatemala en 2015 una gran oleada de protesta de jóvenes, pero de, de todas las clases sociales contra la corrupción. Es otra historia que no voy a entrar en detalle, pero eso abre un nuevo escenario en Guatemala y en 2016 comenzamos a ver nuevos procesos abrirse. En, dos, en febrero de 2016 se da el caso de Pursaco, que es un caso muy impactante que tuve el privilegio de observar, eh, de violencia sexual 
esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra 15 mujeres capchís. Dos militares fueron condenados en este proceso. Aquí podemos ver, podemos ver algunas, algunas imágenes, no tengo tiempo de entrar en, lamentablemente en los detalles. Eh, eh, y después de eso, comenzaron, hubieron, perdón, hubieron arrestos en enero de 2016 de 18 altos mandos militares, entre ellos el ex jefe del, del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García, el ex jefe de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, en dos casos, el caso Moline Tyson, que es este caso, y el caso Creon Paz, que es este caso. El caso Creon Paz, voy a comenzar ahí, el caso Creon Paz es muy impactante porque se trata de una base militar, la zona militar número 21, en donde con una orden judicial los eh, investigadores forenses descubren 565 restos humanos en 85 fosas en la misma base militar. Usando las técnicas de ADN se logran identificar 143 de estas víctimas. Edgar también es abogado, uno de los abogados en este caso. Y se identifican esos como víctimas de conflicto armado en temas como víctimas de desaparición forzada entre 81 y 87. En este caso, de los 14 militares eh, detenidos de 2016, 8 han sido enviados a juicio, pero una serie de amparos y mociones legales que hasta el momento lo tienen estancado el caso. Entonces, en eso estamos con el caso Creon Paz. El caso Muñoz en el país, sin embargo, ya comenzó hace mm, tres semanas. Comenzó. Eh, también estuve acompañando este proceso. Eh, es un caso muy impactante de Emma Moreno que podemos ver aquí abajo. Ella fue una dirigente de la juventud patriótica del trabajo, que estaba vinculada con la PGT del Partido Guatemalteco del Trabajo. Fue detenida en un hotel militar, encontraron documentos del partido en su cuerpo, la llevaron a la base militar de Quetzaltenango, la torturaron, la violaron sexualmente por varios días. Trataron de conseguir de ahí información sobre sus compañeros, pero no dio información. No le dieron ni de comer ni de tomar y en nueve días enflaqueció tanto que logró sacar a las esposas que la tenían amarradas, escapó de su celda y salió caminando de la base militar. Que ella me dijo, yo sentí que eso era una victoria para mí. Todo lo que me hicieron y sin embargo sobreviví y les gané. Lo que no supo ella hasta varios meses después es que el día siguiente los militares fueron a la casa de sus padres y se postraron a su hermano de 14 años, Marco Antonio eh, esos cinco militares están en juicio actualmente por este caso, entre ellos Lucas García el ex jefe de, el ex jefe de la Fuerza Armada eh, y calles y calles y no solamente es, eh, hablando de impunidad de ayer y hoy no solamente es señalado por su rol en violaciones graves de los derechos humanos sino también por su papel en crimen organizado él, es, él supuestamente es el fundador de la cofradía un un, eh, un suerte de sindicato de crimen organizado que se ha ido tomando un, un distintas eh, un, cambios en los últimos años, pero él está también señalado eh, en eso. Eh, entonces, creo que me quedan muy pocos minutos para señalar lo que yo quería señalar, que era eh, el porqué de todo esto. So, solo para, para, para señalar los puntos claves y tal vez en la, las preguntas podemos entrar en mayor detalle. Uno, y principalmente, es la participación activa de los familiares y los sobrevivientes de la misma violencia. En su participación no es solamente en denunciar, sino también han sido, como mencionó eh, Edgar, querellantes activos en los procesos, han ayudado a investigar otros procesos, han acompañado no solo sus propios casos, sino casos de otras personas y otras comunidades. Entonces se llega, se viene gestionando un, una red muy importante de solidaridad entre las mismas víctimas que ha sido fundamental en el proceso guatemalteco. Y solo como para mencionar, antes de que me, me escape el tiempo, 
cuando llevaron el caso de Molina Tyson a la Corte Interamericana, solo presentaron el caso del hermano que fue desaparecido. Emma no presentó su propio caso. Ella dijo que ella no se sentía con el derecho de reclamar justicia por ella, solo por su hermano. Sin embargo, dice, luego de ver las mamás, las abuelas de Sepulcarco, que son mujeres que no hablan español, que son mujeres pobres, de, luego de verlas a ellas testificar, testimoniar ante un tribunal ante todo Guatemala sobre lo que le sucedió a ellas, ella dijo, ¿y cómo yo que tengo formación política? ¿Cómo yo no también voy a decir mi historia y reclamar justicia para mí también? Y entonces se unificó el caso de ella con el caso de su hermano en el caso que actualmente se está viendo en el proceso eh, Molina Tyson en los tribunales de Guatemala. Eh, eh, creo que también es muy importante señalar el papel de, y lo mencioné muy brevemente al inicio, el, el papel de los operadores de justicia. Eh, se ha logrado en Guatemala una cosa eh, muy importante de gestionar institucionalidad en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Si bien es cierto, podemos calificarnos de islas entre instituciones que siguen padeciendo de grandes corrupciones y, 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 y tráfico de influencias, son islas en donde se ha logrado crear liderazgos fiscales, jueces, que están haciendo su trabajo de manera honesta y que se han, se han comprado el pleito de esos casos y se sienten identificados y se sienten, en el caso de los fiscales en particular, eh, 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 comprometidos con llevar a, a cabo esos casos. Y a pesar de que hubo cambio, cambio de fiscal, ese, ese institucional se mantuvo y continuó, continuaron investigando y llevando a cabo los procesos de los tribunales de Guatemala. Eh, no, no puedo dejar de mencionar el papel clave, súper clave de las organizaciones de derechos humanos en Guatemala y las internacionales también, o sea, el bufete jurídico, Caldeache, Mujeres Transformando el Mundo, una, una ANG, eh, en Kinti son organizaciones que han venido trabajando a la mano con las víctimas, no solamente en los tribunales, sino en el trabajo psicosocial, psicojurídico de prepararles para eh, presentar sus casos, acompañarlas en, en hasta donde se podría, ¿no? En reparar el trauma vivido, experimentado. En organizaciones internacionales como CEGI, que acompañan los casos ante el sistema interamericano, entre, entre varios que monitoreen los procesos, que, que, que acompañen los procesos, también creo que es de, de gran importancia. Eh, y estoy seguro que mi tiempo se me acabó, sino, sino que no me estás diciendo nada. Muy bien, este, entonces yo creo que lo, lo dejo ahí eh, y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y compartir un poco la, la experiencia de Guatemala con, con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes a todos. Uh, antes de eh, nada, preciso uh, agradecer a la uh, coordinación de este evento por haber uh, recibido la, la Asamblea de la Red Latinoamericana de Justicia y Transición, especialmente a, a la persona de Lucía Chávez, que eh, ha hecho un esfuerzo muy grande para que eso pudiese suceder. Entonces, uh, este evento acaba siendo algo uh, importante para uh, debatir justicia tradicional, pero también para uh, discutir qué políticas y qué medidas uh, deben ser encaminadas por las organizaciones que toman parte en la red latinoamericana de justicia tradicional. Uh, debo también pedir uh, un poco de paciencia de ustedes por mi oportunidad. Uh, voy a intentar... Uh, transmitir mi, mi, mis pensamientos sobre lo que está sucediendo en Brasil. Hoy, si uh, hubiera algún problema con la lengua, pasemos al inglés, uh, puede ser mejor. Uh, vamos a hacer ese acuerdo. Bueno, uh, la idea es discutir un poco de lo que sucede en términos de eh, impunidad en todos esos países 
que estamos hablando. Y Brasil uh, es un gran ejemplo en términos de impunidad, sea uh, la impunidad uh, relativa a factos, a hechos como corrupción en general, sea, sea uh, la impunidad para gran o graves violaciones de derechos humanos o crímenes contra la humanidad. Pero uh, nuestra situación política actual uh, nos uh, ha colocado en, en, en una, en, en una Uh, en una situación en que uh, hay otros hechos que pienso que, que deben ser mencionados. Y, uh, yo voy a uh, intentar mostrar a ustedes cuál conexión es posible de hacer entre la impunidad y la situación política actual en Brasil. Pienso que la situación política actual, uh, principalmente desde uh, el inicio de este año, es una situación de militarización de la política. Uh, en las últimas uh, décadas mucho se ha hablado respecto a, a, una, a una judicialización de la política tenemos cortes uh, y juicios uh, tomando parte en cuestiones políticas uh, que antes eran parte de las funciones del ejecutivo o del legislativo uh, ejercitando papeles centrales uh, en cambiar Uh, los er resultados de elecciones, uh, termos uh, legislativos y ejecutivos, decisiones políticas y procedimientos democráticos. Y mismo, uh, juicios tomando parte en decidir uh, lo que sucede si hay un cambio en términos uh, de uh, representaciones de mayorías en lo legislativo. Entonces, términos como juristocracia, judicialización de la política, son uh, una constante eh, en el campo del derecho constitucional o de las, de las ciencias políticas. Uh, pero lo que sucede en Brasil, tenemos sí mucho que hablar uh, en respecto de la judicialización de la política en Brasil, sí. Uh, tenemos uh, un juez que, por ejemplo, uh, tuvo un papel central en, en definir Uh, y cooperar para el golpe par parlamentario de 2016 en Brasil. Uh, pero uh, más recientemente, principalmente durante el, el gobierno Temer, lo que sucedió es uh, claramente una militarización de la política. Uh, algún, algunos meses atrás, yo y otros colegas de la, Federal, de, la, de la Universidad Federal de Minas Gerais publicamos un pequeño artículo uh, en un blog de Derecho Constitucional uh, demostrando uh, o cuestionando, discutiendo uh, algo que se tiene uh, discutido en Brasil, que sería una supuesta, una supuesta intervención militar. Uh, en el comienzo de esta discusión, nosotros teníamos uh, personas far right en Brasil, que reivindicaban ese tipo de acción y todos pensaban que era una locura. Hasta que un oficial, uh, un general, uh, uh, empezó a discutir esto más claramente. Su nombre es, es el general Antonio Hamilton Martins Mourão. Y yo voy a hablar un poco más sobre cuáles, fu cuáles fueron sus manifestaciones y eh, lo que está sucediendo hoy, lo que él está clamando por hacer en la política uh, brasileña. Pero, primeramente, uh, en octubre de 2017, con el gobierno Temer uh, en el poder, uh, tuvo lugar una, una mudanza, un cambio uh, en la legislación, en que uh, los crímenes que antes eran juzgados por, uh, por la justicia común, pasaron a ser juzgados por la justicia militar. Entonces, uh, el primer paso fue este. Vamos a dejar, vamos a dejar de uh, a ver que esos crímenes sean juzgados por la justicia civil y ellos deben pasar a ser juzgados por la jurisdicción militar. Entonces, uh, en el caso del Rio de Janeiro, en que hay una, un decreto uh, que permite que fuerzas armadas actúen en cuestiones de uh, seguridad pública, de seguridad pública, de pública seguridad, uh, lo que sucede es que si algún militar comete uh, un delito en estos casos, él pasa a ser 
juzgado por la jurisdicción militar. En contrario a todo lo que lo dice la Corte uh, Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un segundo elemento uh, es justamente uh, la presencia de militares uh, arrindo políticamente en Brasil. Según la legislación que regula uh, las actividades militares en Brasil, los militares no, no pueden uh, hacer manifestaciones políticas. Pero uh, aquel, aquel general, general Mourão, este uh, da foto, este, este lado, uh, manifestó diciendo que uh, sería muy importante que si las autoridades judiciales no tomasen ningún tipo de providencia, ningún tipo de providencia uh, en respecto a los actos de corrupción que están se sucediendo en Brasil, que los militares uh, hiciesen algo. Él no dice exactamente lo que deberían hacer, pero él estaba intentando legitimar el discurso de que una supuesta inter intervención militar no sería Uh, inconstitucional, no sería ilegítima. Su superior uh, es este, encima, general de las Boas, uh, debería, por ley, uh, punirlo. Aquel era un acto de violación de hierarquía, era un acto de violación uh, de normas uh, militares, pero general de las Boas no dice nada. Pelo contrario, eh, ha hecho algunas manifestaciones vía Twitter, Uh, más un indicativo de participación política, ¿eh? en que uh, él dice que nada de muy serio había acontecido. Uh, recientemente, General Mourão uh, ha hecho uh, algunas críticas al gobierno Temer de forma más clara, entonces uh, Vilas Boas intentó punirlo removiendo de su cargo, deslocando él, él para un otro cargo, Uh, y luego en seguida General Modan uh, se aposentó, se retiró. Y en su última fala, él uh, prestó un homenaje a este otro general, Carlos Alberto Brillante Ustra, un reconocido torturador en Brasil, incluso por una uh, decisión de la jurisdicción civil. No tenemos condenaciones eh, eh, penales en Brasil, criminales en Brasil, pero no, una jurisdicción civil, incluso, incluyendo uh, un alto tribunal brasileño, reconoció que Brilhante Ustra era un torturador. Lo que podemos perceber es que en diversas importantes posiciones políticas, Temer continuó a nomear e indicar militares, algo que no sucedía uh, desde el fin uh, de la dictadura. Entonces, él creó, recreó uh, un uh, cargo que es uh, el Gabinete de Segurança Institucional. Y nombró para ese Gabinete de Segurança Institucional, que tiene, entre otras funciones, aconse aconsejar al presidente de la República en situaciones uh, de grave instabilidad política, otro general, que es el general Sérgio Echegoyen. Existe a la frente de la foto. Ustedes pueden ver uh, que la posición de Che Goyen uh, en la frente de la foto uh, asume una, un protagonismo perante los demás ministros civiles. Aquellos otros son ministros civiles y Che Goyen, en esta entrevista colectiva, uh, tomó a frente para prestar esclarecimientos, ignorando el papel de los ministros o secretarios civiles. General Che Goyen uh, tiene un un pasado un poco uh, cuestionable. Él fue un gran crítico de la Comisión Nacional de la Verdad y uh, tiene relaciones familiares, podría ser uh, problemáticas con uh, momentos de ex excepción en Brasil. Por ejemplo, su uh, abuelo fue uh, jefe de policía durante la dictadura uh, de Vargas. Jefe de policía en aquella época correspondía a, chefa, a, a una chefía de toda la policía política uh, brasileña. Su tío, Ciro Echegoyen, fue nombrado explícitamente en, en lo relatorio de la Comisión Nacional de la Verdad como, como una persona que participó activamente de 
é, crimes contra a humanidade. Temer uh, continuou a nomear outros uh, militares para ocupar cargos uh, que eram cargos de civiles, por exemplo, uh, a presidência da Fundação Nacional uh, del Índio, uh, assim como outros cargos importantes. Part uh, a participação de militares na uh, política em Brasil remonta a 1889, quando a nossa república se inicia, Uh, teremos militares apoiando o Getúlio Vargas entre 19, 1930 e 1945. Uh, teremos militares uh, apoiando, uh, colocando Vargas de lado quando ele uh, sai da cena em 1945. E, claro, teremos militares comandando uh, Brasil durante a ditadura de 1964-1985. Uma outra mudança uh, concerne ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa foi criado em 1999, durante o governo uh, FHC, com a intenção de tornar uh, as Forças Armadas mais claramente subordinadas a uma, a uma decisão uh, civil. Então, nós teríamos o Presidente da República, teríamos um civil comandando o Ministério da Defesa, e somente teríamos, então, as decisões a serem tomadas por as três Forças Armadas. Uh, desde 1999, o ministro da Defesa era um civil que sempre encontrava dificuldades perante uh, as Forças Armadas. Durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, uh, se pediu às Forças Armadas que se posicionassem so sobre as graves, graves violações de direitos humanos, e eles uh, tiveram uma posição bastante refratária, uh, discutindo, questionando a autoridade da Comissão Nacional de la Verdade. Recentemente, Michel Temer, novamente, nomeia um uh, general para ocupar o cargo de ministro de la Defensa, contrariando a própria ideia, o próprio propósito de criação de este ministério. Se isso não fosse pouco, Recentemente, Michel Temer decretou uma intervenção federal no en estado do Rio de Janeiro. O que é essa intervenção federal? A intervenção federal é um ato de uh, exceção em termos de federação. Temos em Brasil uma federação que conta que, uh, em, em um artigo da Constituição com a possibilidade de que graves situações possam, possam levar a uma intervenção da União, da União, União, uh, em los estados uh, regionais. Uh, desde 1988, nós não temos em Brasil uma intervenção federal, até que Temer decreta uma intervenção federal no estado de Rio de Janeiro, uh, supostamente por conta de problemas de uh, segurança, de segurança pública. Uh, é claro que há muito de populismo em sua decisão. Uh, é claro que o Rio de Janeiro enfrenta uma situação muito complicada em termos de segurança pública. Mas uh, o que tem uh, a hecho é se aproveitar de uma situação grave, de, de hechos graves, para tentar angariar uh, algum capital político. Temer tem uma, uma popularidade muito baixa. Eh, está pretendendo sua si, su reeleição nesse ano e uh, a única e última saída que lhe cabia seria um ato uh, um acto de força e para comandar esse tipo de intervenção essa intervenção federal Temer nomeou outro general general Walter Braga Souza Neto a intervenção foi, foi uh, se sucedeu há cerca de um mês Uh, nada de importante aconteceu, aconteceu em termos, se sucedeu em termos, em termos de segurança pública e uh, os militares han enfrentado inúmeros problemas em el, uh, Rio de Janeiro. É uh, importante, importante asseverar que a Constituição de 1988 determina que a intervenção federal é claramente uma excepção. 
eh, su texto dice espli eh, explícitamente la unión no, no debe la unión no debe intervir en los estados o en el distrito federal por excepción entonces aparecen los casos excepcionales en los cuales la intervención debería ser sucedida. Uh, bueno, se debe añadir que uh, por, por trás de todo esto hay todo un escenario de impunidad. Uh, desde 2010 tenemos una decisión de la a Suprema Corte Brasileña, el Supremo Tribunal Federal, que uh, decidió colocar uh, un obstáculo para el proceso de juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos que fueron cometidas durante la dictadura de 1964-1985. Uh, esta este fallo es contra diretamente contra un otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ustedes conocen, el caso Gomes Lund, de Rila de Uruguay. Uh, pero el Supremo Tribunal Federal fue provocado a discutir nuevamente la cuestión uh, pero los sucesivos presidentes de la Corte evitan colocar ese tema en discusión. Esta foto es una foto de la presidente actual del Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Uh, el presidente de la Corte es el responsable por dictar la pauta de la Corte, lo, los casos que serán juzgados, y uh, ella será más una presidente que no colocará en discusión uh, lo tema de la, de la autoamnistía que uh, el Supremo Tribunal Federal ha decretado Uh, ocho años atrás. Es importante uh, añadir que el Centro de Estudios de Justicia de Transición uh, ha hecho un pedido de ingreso como amigos cure en este proceso. Nosotros fomos exitosos en ese ingreso, pero no hay perspectiva de un juzgamiento tan uh, temprano. Uh, en paralelo, la Fiscalía Federal Brasileña ha entendido que debe cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay 30, 30 31 uh, procesos, uh, acciones criminales, que están tramitando en la justicia brasileña, pero ningún de ellos tiene un resultado efectivo. Todos los juicios brasileños son bastante formalistas, positivistas, y dicen que la decisión de la Suprema Corte brasileña debe prevalecer sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay cualquier preocupación con el derecho internacional de derechos humanos. Hay inúmeros efectos de todo este escenario. Uh, si se puede pensar en respecto de la jurisdicción uh, militar, si, lo, si la jurisdicción civil no quiere procesar militares envolvidos en graves violaciones de derechos humanos practicadas durante la dictadura, ¿Por qué los militares que ocupan uh, cargos en la jurisdicción militar van a querer llevar adelante procesos contra uh, militares en el presente? No hay razón para eso. Y lo que sucede es que la impunidad se alastra no solo, para, no solo da parte de, entonces, de uh, aquellos que son uh, responsables por crímenes contra la humanidad, pero también da parte de una policía que mantiene institu instituciones y prácticas que fueron creadas en aquel período. Y una policía que en el caso uh, del Rio de Janeiro, que sería el caso más grave para esto, uh, conta también con uh, actividades paralelas, como, como las actividades de las milicias. Uh, entonces, el resultado que nosotros tenemos uh, es en parte este. Personas que lucharon por un largo período contra este tipo de graves violaciones, contra uh, la forma como la policía del Rio de, Rio de Janeiro o la policía brasileña dirige su uh, represión contra poblaciones jóvenes, uh, esses, esas personas se tornan uh, algo uh, de este tipo de práctica.
Entonces ya está una, una bonita foto de uh, Marielle Franco. Supongo que varios de ustedes conocen a este caso que tomó proporciones mundiales. Marielle Franco era una representativa en el municipio del Rio de Janeiro. Y Marielle eh, integraba una comisión que debería fiscalizar la intervención federal en el estado de Rio de Janeiro. Otro facto importante, General Vilas Boas, el comandante del ejército, dice que una de las principales cosas que se deberían hacer luego após la intervención federal sería evitar que comisiones de la verdad fuesen creadas en el futuro. No estoy suponiendo que haya un movimiento del ejército en la muerte de uh, Marielle, pero hay una sucesión de hechos, de, 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 de un mecanismo muy importante que no puede ser puramente fiscalizado por miembros de, del ejército, miembros de las Fuerzas Armadas o, uh, de, o de otras fuerzas que uh, están subordinadas a, a este militarismo. Uh, por último, lo último, debo mencionar que uh, otras, otros actos de sesión están siendo invocados. Hay un proyecto de ley tramitando en el Senado Federal brasileño que permitiría que militares que uh, estuviesen en una situación uh, en que alguna persona estuviese portando una, una arma de uso restricto, que los militares tuviesen automática autorización para... Uh, alvejar para atirar en esas personas. Entonces, uh, este es el tipo de discusión política que también tiene lugar en Brasil uh, hoy. Bueno, uh, esto era lo que intentaba hacer a ustedes. Espero que podamos esclarecer otros hechos durante el debate y uh, termino por aquí. Muchas gracias. Um, so the South, Af South Africa is a model of transitional justice, both because of the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, and the institutional reforms that the new government undertook after the democratic transition. So the TRC, the commission, was innovative. It acknowledged that elements of the old apartheid regime were still strong at the state level and had support in society. So in order to ensure a comparatively peaceful transition, the TRC took a middle road between Nuremberg style prosecutions and giving black amnesty. So it offered conditional amnesty, meaning amnesty to perpetrators as long as they disclosed their crimes and could demonstrate that the crimes were politically motivated and did not use gratuitous violence. Can you hear me? Am I, is this okay? No. Do I need to do the like, extra speak right into it? <laughs> um, so right, it offered conditional amnesty, meaning amnesty to perpetrators who disclosed their crimes and could demonstrate that they were politically motivated and didn't use gratuitous violence. The TRC also offered survivors um, of apartheid reparations in exchange for giving testimony to the commission, with about 10% of kind of representative survivors giving testimony in public victims' hearings. It also organized institutional hearings where representatives of different sectors, such as the media, business, and the health sector, gave testimony on ways in which the sectors contributed to apartheid. In addition to this process, the government implemented a series of reforms, including adopting a new constitution that is one of the most progressive in the world, and includes economic, social, and cultural rights, and forming independent state-level institutions, such as the South African Human Rights Commission and the Commission for Gender Equality, to support constitutional democracy. Despite having a model transitional justice process and developing these progressive and functioning state institutions, that are supported by an active and independent civil society, the South African transmission, transition has faced a number of critiques over the years. South Africa itself has faced increasing socioeconomic inequality, as well as political and criminal violence that in recent years has caused growing protests and social unrest there. So, 
Aside from specific criticisms of the South African transitional process, such as that it led to almost no prosecutions and provided very limited, to reparation, rep, very limited reparations to victims in the end, there are broad critiques of the South African transition that mirror critiques of mainstream transitional justice. And I will mention four of these critiques. These are that one critique is that um, it prioritizes nation building and the legitimacy of the new regime over in-depth truth seeking and the accountability of both perpetrators and more passive beneficiaries of the previous regime. The second critique um, is that it's conceptually Eurocentric and has liberal underpinnings that prioritize individual responsibility and individual suffering over collective experiences and organizing. A third critique is that it focuses on civil and political rights violations, especially abuses to a person's physical integrity over economic, social, and cultural rights, and the historical injustices and structural inequalities that often underpin social divisions and conflict. And finally, a fourth critique is that it joins political liberalization to economic liberalization, which with the rise of neoliberal economic policies often means increasing inequality. So as the rise of transitional justice, which included the advent of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, occurred with the decline of the left after the Cold War, some have argued that this turn to liberal democracy and legalism and rapid institutional reform, as well as a human rights discourse that sidelines socioeconomic rights have helped undermine collective action and grassroots activism in South Africa. And this has also happened in other countries undergoing transitions. These critiques have been met with suggestions for more transformative approaches to transitional justice called for example, distributive justice or transformative justice as opposed to transitional justice. So some suggestions for implementing these transformative approach are, and these are just examples, that transitional justice processes investigate socioeconomic rights violations specifically. And this, for example, has happened in Kenya where the Truth Commission investigated land grabbing um, as, a, as a human rights violation. To ensure progressive redistribution of resources, particularly of land, through institutional reform. To ensure broader participation and the use of local knowledge and practices, as opposed to only international norms, for example. To acknowledge global and national power dynamics that shape political transitions. And to center victims' voices and their right to remedy for historical injustices, such as colonialism and the structural inequalities that they breed. So these kind of transformative approaches are diverse. You know, there are different ideas, but the general idea is to promote bottom-up grassroots processes, local solutions, measures that acknowledge and counter epistemic violence by foregrounding local and indigenous knowledge, community-based initiatives guided by the demands and needs of victims, where planning of reparations is not left as an afterthought for the end of the process, but essential from the beginning. And finally, efforts to go beyond just consultation and to promote participation in designing and implementing <coughs> transitional justice processes, particularly of marginalized groups and also women. So in practice, these approaches face a number of challenges. There's usually a lack of political will to implement them. There are resource constraints. Uh, local practices can themselves be conservative and go against this kind of grand vision of transformation, of social transformation, or what we might think of as social transformation. And it is often difficult to scale up local pro and specific processes to the national level. And in fact, these transformative approaches are lar largely theoretical and normative, as they've not been widely applied or tested in transitional contexts. However, based on the experiences of the Center for the Study of Violence and Reconciliation, my organization, and our NGO partners around Africa, I'd like to point to a few lessons we've learned over the years, many of which emerge um, from this book on African transitional justice, I mean, African civil society's role in shaping transitional justice that we put out this year. 
So I realize that this whole idea of lessons learned can be problematic because each, each context is different, but I intend these are to get, maybe get some conversation going. So this is kind of a mix of theoretical th you know, th thinking and then also stuff that's been learned through practice. And one of the things is that since the Cold War, formal NGOs that are supposedly unbiased and above politics are considered the most legitimate form of civil society. And often they are complicit themselves in sidelighting side other forms of civil society that are more informal, that use tactics like demonstrations that are based on kinship or, or sectarian ties. In addition, it is clear that many groups that are often involved in peace building before a transition, such as traditional or indigenous groups, faith-based groups, grassroots activists, and even victims and survivors, are later left out by NGOs and other actors in transitional justice processes and in their post-transition aftermath. In essence, transitional justice NGOs often undermine their own efforts at social change and help narrow the scope for political contestation and thinking about new futures. So one way to address this is for NGOs, um, so I'm trying to kind of think more practically about what this would mean and in terms of a transformative approach. One way to address this is for NGOs while forming networks and coalitions for transitional justice to get a good sense of all the many diverse actors working across a given country who are involved in peace building before transition and to attempt to work with them and to adopt governance structures that seek to address the complicated power dynamics between these groups. So these structures can include, for example, a rotating leadership, provisions for joint decision making, clarity regarding which role each partner plays, uh, measures for preserving knowledge and institutional memory within the network or the coalition, and also internal measures for conflict resolution, because of course there will be conflict. They could also include developing long-term partnerships with like-minded and flexible donors, instead of working with any donor who comes along to give you um, funding. In addition, while working with these kind of diverse and hopefully fairly equal partners, NGOs should not try to come to the table with a set idea of what transitional justice means and you know, what the mechanisms of, of should be of transitional justice. So in many cases, and this is our experience with, as I said, with, among, with, with CSVR and our partners in Africa, you know, people from NGOs show up with an idea of transitional justice and usually that means we're gonna focus on civil and political rights violations, we're gonna use these short-term mechanisms like truth commissions and prosecutions, reparations, rapid institutional reform. So even if they are quite, um, they, they think that transitional justice could look different, in the initial conversation it's always about these particular mechanisms and this way of thinking which is the dominant transitional justice approach. So the argument basically is that because transitional justice is still a young and evolving field, there's room to work in a participatory manner with diverse local actors to think up and implement a more locally relevant and inclusive form of transitional justice, which doesn't have a short-term vision, but rather is, has a long-term vision and a long lifespan. Um, a few national consultations and workshops on transitional justice are not really enough to do that. So it's important to keep in mind that transitional justice mechanisms shape the public discourses and practices of what kind of organizing and visions of the future are legitimate long after the processes themselves end. And this is definitely the case in South Africa where the Truth and Reconciliation Commission shaped how people thought about transition and reconciliation, and it still is prevalent in the public discourse. Because transitional justice processes can themselves serve to shut windows of political opportunity, civil society in the aftermath of transition is often left largely with the option to pursue litigation, to force the state or other actors to be accountable. And in our experience, litigation and other legal strategies can be far more frustrating, actually, and limiting than more political strategies, you know, like advocacy and so forth. So ultimately, just to conclude, 
Transitional justice is a tool that, like human rights, is used by many different actors in very, to pursue very different interests. And that, can, and that means that it can be used in a progressive way or a conservative way, you know. It's just a tool. So it is useful as practitioners to work together to seek clarity about the long-term goals we're trying to achieve in designing the processes we will advocate for before we even implement the, the processes. In South Africa, 20 years after the transition, we are grappling with the consequences of not doing this to the extent that we should have. Okay, thank you very much.